നാഷണൽ മിഷൻ ഫോർ ക്ലീൻ ഗംഗയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് നാഷണൽ മിഷൻ ഫോർ ക്ലീൻ ഗംഗ എന്ന് പറയുന്നത് പി എസ് സി ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാമിനേഷനും ഇ ഒ പി എസ് സി പ്രീലിമിനറി ആൻഡ് മെയിൻസ് എക്സാമിനേഷനും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് നാഷണൽ മിഷൻ ഫോർ ക്ലീൻ ഗംഗ അപ്പോൾ നാഷണൽ മിഷൻ ഫോർ ക്ലീൻ ഗംഗ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സൊസൈറ്റിയാണ് ടു തൗസൻഡ് ലെവലിന് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത ഒരു സൊസൈറ്റിയാണ് നാഷണൽ മിഷൻ ഫോർ ക്ലീൻ ഗംഗ സൊസൈറ്റി രജിസ്ട്രേഷൻ ആക്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപതിൻ്റെ കീഴിലാണ് ഇത് നിലവിൽ വന്നുള്ളത് രജിസ്ട്രേഷൻ നടന്നത് സൊസൈറ്റീസ് രജിസ്ട്രേഷൻ ആക്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപതിൻ്റെ കീഴിലാണ് നാഷണൽ ഗംഗ റിവർ ബേസിങ് അതോറിറ്റിൻ്റെ അത് നിലവിൽ വന്നത് എൻവിറോൺമെൻ്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിൻ്റെ പ്രൊവിഷൻ പ്രകാരമാണ് അപ്പോൾ എൻവിറോൺമെൻ്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിൻ്റെ പ്രൊവിഷൻ പ്രകാരം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തതാണ് നാഷണൽ ഗംഗ റിവർ ബേസിങ് നാഷണൽ ഗംഗ റിവർ ബേസിങ് അതോറിറ്റിയുടെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ വിങ് ആണ് നാഷണൽ മിഷൻ ഫോർ ക്ലീൻ ഗംഗ എന്ന് പറയുന്നത് നാഷണൽ ഗംഗ റിവർ ബേസിങ് അതോറിറ്റിക്ക് ഫൈവ് ടയർ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് നാഷണൽ ലെവലും സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവലിൽ ഇത് ഗംഗ റിവറിൻ്റെ എൻവിറോൺമെൻ്റൽ പൊലു പൊല്യൂഷൻസ് തടയാൻ വേണ്ടിയും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും പൂർണ്ണമായി തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ടും പിന്നെ റിവർ ഗംഗയുടെ ഫ്ലോ നിലനിർത്താനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഹൈ ടയർ സ്ട്രക്ചർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നാഷണൽ ഗംഗ റിവർ ബേസിങ് അതോറിറ്റിൻ്റെ കീഴിൽ നാഷണൽ ഗംഗ കൗൺസിൽ ഉണ്ട് നാഷണൽ ഗംഗ കൗൺസിൽ ഓണറബിൾ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് അതിൻ്റെ ചെയർമാൻഷിപ്പ് പിന്നെ എംപവേർഡ് ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് റിവർ ഗംഗയ്ക്ക് എംപവേർഡ് ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ചെയർമാൻഷിപ്പ് ഓണറബിൾ യൂണിയൻ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ജൽശക്തി ആണ് ഗജേന്ദ്ര സിംഗ് ഷെഖാവത് ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ യൂണിയൻ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ജൽശക്തി പിന്നെ നാഷണൽ മിഷൻ ഫോർ ക്ലീൻ ഗംഗയുണ്ട് പിന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ഗംഗ കമ്മിറ്റീസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗംഗ കമ്മിറ്റീസും ഉണ്ട് നാഷണൽ മിഷൻ ഫോർ ക്ലീൻ ഗംഗയ്ക്ക് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തന അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിനും അതിൻ്റെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനും അതിൻ്റെ സക്സസ്സിനും എഫക്റ്റീവ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനും അതിൻ്റെ സക്സസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മെമ്മറാൻഡം ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വിവിധ സെൻട്രൽ മിനിസ്റ്റേഴ്സുമായിട്ട് സൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നാഷണൽ മിഷൻ ഫോർ ക്ലീൻ ഗംഗ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് റെയിൽവേ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഷിപ്പിംഗ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ടൂറിസം മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ആയുഷ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് പെട്രോളിയം മിനിസ്ട്രി ഓഫ് യൂത്ത് അഫേഴ്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് പിന്നെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ ആൻഡ് സാനിറ്റേഷൻ ആൻഡ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ഇത് എന്തിനാണ് എഫക്റ്റീവ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് സക്സസ് ഓഫ് ദിസ് മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി പ്രോഗ്രാം അപ്പോൾ നാഷണൽ മിഷൻ ഫോർ ക്ലീൻ ഗംഗയുടെ എഫക്റ്റീവ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനും സക്സസ്സിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു മെമ്മറാൻഡം ഓഫ് സൈൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് സൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നാഷണൽ മിഷൻ ഫോർ ക്ലീൻ ഗംഗ ഒരു നാഷണൽ ഗംഗ കൗൺസിൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നാഷണൽ ഗംഗ കൗൺസിലിൻ്റെ കീഴിലാണ് നാഷണൽ മിഷൻ ഫോർ ക്ലീൻ ഗംഗ ഉള്ളത് ഇതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ പ്രോഗ്രാം മാനേജ്മെൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ഇത് ഉത്തർപ്രദേശ് ഉത്തർപ്രദേശ് ഉത്തരാഖണ്ഡ് ബീഹാർ ജാർഖണ്ഡ് ആൻഡ് വെസ്റ്റ് ബംഗാളാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള നാഷണൽ ഗംഗ കൗൺസിലിൻ്റെ ഒരു സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ പ്രോഗ്രാം മാനേജ്മെൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നാഷണൽ ഗംഗ കൗൺസിലിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് നാഷണൽ മിഷൻ ഫോർ ക്ലീൻ ഗംഗ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ പ്രോഗ്രാം മാനേജ്മെൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പുണ്ട് അത് ഉത്തർപ്രദേശിൽ ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ ബീഹാറിൽ ജാർഖണ്ഡിലാണ് ഉള്ളത് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവ് നടത്തിയത് ഇത് റിവർ ഗംഗയുടെ പൊല്യൂഷൻ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു നാഷണൽ സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ പ്രോഗ്രാം മാനേജ്മെൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് കൊണ്ടുവന്നത് ഇതിന് ഫിനാൻഷ്യൽ ആൻഡ് ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ആണ് ഇതിന് ഇനി ഗംഗയുടെ
ഇനി പിന്നെ നാഷണൽ റിവർ കൺസർവേഷൻ പ്ലാനുണ്ട് ഈ പ്ലാന് ഈ നാഷണൽ ഗംഗ ആക്ഷൻ പ്ലാനിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനാണ് ഇത് ഓവറോൾ ഇന്ത്യയിലെ മേജർ റിവേഴ്സിനെ കവർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഒരു പ്ലാനിങ് പിന്നെ നാഷണൽ റിവർ ഗംഗ ബേസിങ് അതോറിറ്റി ടു തൗസൻഡ് നയനിലാണ് നിലവിൽ വന്നത് ഇത് ഇതാണ് നാഷണൽ റിവർ ഗംഗനെ നാഷണൽ റിവറായിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സെക്ഷൻ ത്രീ ഓഫ് എൻവോൺമെൻ്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിൻ്റെ കീഴിൽ ഫോം ചെയ്തതാണ് നാഷണൽ റിവർ ഗംഗ ബേസിങ് അതോറിറ്റി പിന്നെ ഉള്ളത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ക്ലീൻ അപ്പ് ക്യാമ്പയിൻ ആണ് ഗവൺമെൻറ് ക്ലീൻ അപ്പ് ക്യാമ്പയിന് ടു തൗസൻഡ് ടെന്നിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഇത് മുനിസിപ്പൽ സീവേജ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റൺ ഓഫ് ഈ റിവറിലേക്ക് തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗവൺമെൻറ് ക്ലീൻ അപ്പ് ക്യാമ്പയിൻ കൊണ്ടുവന്നത് പിന്നെ നാഷണൽ ഗംഗ റിവർ ബേസിങ് പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ കീഴിൽ വേൾഡ് ബാങ്ക് ഒരു ഫണ്ട് അപ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യു എസ് ഡോളർ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് മില്യൺ അപ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഗംഗയുടെ റിവർ ഗംഗയുടെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പ്രോജക്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ഫൈവ് ഇയേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ കാലാവധി ഇനി അടുത്തത് നമമി ഗംഗ വിയോജനയുണ്ട് ഇത് നാഷണൽ മിഷൻ ഫോർ ക്ലീൻ ഗംഗയ്ക്ക് എൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു യോജനയാണ് നമ്മൾ ഈ ഗംഗ യോജന എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സ്റ്റേറ്റ് പ്രോഗ്രാം മാനേജ്മെൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പിനോടൊപ്പം തന്നെ ഉള്ള ഒരു യോജനയാണ് നമമി ഗംഗ യോജന എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിയൻ ഫിനിസ് യൂണിയൻ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീനാണ് ഇത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ചെയ്തത് ഈ അനൗൺസ്മെൻറ്റ് ചെയ്തത് ഈ പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടു തൗസൻഡ് ക്രോറ് ബഡ്ജറ്റിൽ ചിലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊരു കൺസർവേഷൻ മിഷനാണ് നമ്മൾ ഈ ഗംഗ പ്രോജക്റ്റ് എയിം ചെയ്യുന്നത് പൊലൂ ഗംഗയുടെ പൊലൂ പൊല്യൂഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക പിന്നെ അതിൻ്റെ കൺസർവേഷൻ പിന്നെ അതിൻ്റെ റെജിനുവേഷൻ റെജു റെജുവനേഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഗംഗയുടെ എയിം അതൊരു ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാമാണ് ഗവ യൂണിയൻ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ഒരു ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാമാണ് നമ്മൾ ഈ ഗംഗ യോജന എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ പില്ലേഴ്സ് ഓഫ് ദിസ് പ്രോഗ്രാം ഈസ് സീവേജ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സീവേജ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എഫുലൻ മോണിറ്ററിങ് പിന്നെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് റിവർ ഫ്രണ്ട് ആസ് വെൽ ആസ് റിവർ സർഫേസ് ക്ലീനിങ് പിന്നെ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ആൻഡ് അഫോറസ്റ്റേഷൻ ആൻഡ് പബ്ലിക് അവയർനെസ് ഇതാണ് മെയിൻ പില്ലേഴ്സ് ഓഫ് ദിസ് നമമി ഗംഗ യോജന നമമി ഗംഗ യോജന എന്ന് പറയുന്നത് ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീനിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത ഒരു യോജനയാണ് അരുൺ ചെയ്ലിയാണ് ഇത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തത് നാഷണൽ മിഷൻ ഫോർ ക്ലീൻ ഗംഗയുടെ കീഴിലാണ് ഉള്ളത് സ്റ്റേറ്റ് പ്രോഗ്രാം മാനേജ്മെൻറ്റ് കൂടെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അതേപോലെ തന്നെ ആണ് നമമി ഗംഗ യോജന എന്ന് പറയുന്നത് കൺസർവേഷൻ മിഷനാണ് ഇത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ യൂണിയൻ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാമാണ് ഇത്രയൊക്കെയാണ് നാഷണൽ മിഷൻ ഫോർ ക്ലീൻ ഗംഗയെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഇനി എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പോയിന്റ് ടു റിമെമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ജോഗ്രഫി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ സ്റ്റുഡൻസിന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ജോ ഗംഗ എന്ന് പറയുന്നത് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ ആണ് പക്ഷെ ബട്ട് അതിൻ്റെ ഫ്ലോ റിവർ റെസ്ട്രിക്റ്റ് എയ്റ്റി കിലോമീറ്റർ ആണെന്നുള്ളത് പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ അത് ക്രിട്ടിക്കൽ പോയ